இந்த மரமானது மேற்கத்திய நாடுகளிலும் நமது இந்தியாவில் அசாம் பஞ்சாப் குஜராத் போன்ற மாநிலத்திலும் காணப்படுகிறது நம் தமிழ்நாட்டில் கல்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை பகுதியிலும் ஐநூறு அடி உயரத்தில் காணப்படுகிறது இது முப்பது அடி முதல் நாற்பது அடி வரையில் வளரக்கூடியது பெரு மர இனத்தை சேர்ந்தது இதனுடைய இலைகள் அடுக்கு வரிசையை கொண்டது இதன் பூக்கள் வெண்மை நிறம் கொண்டவை மகரந்தம் மஞ்சள் நிறம் உடையவை இப்பூக்கள் கோவில் மணியை போல் தலை கவிழ்ந்து தரையை பார்த்தது போன்று காணப்படும் பார்ப்பதற்கு ரம்மியமாக அழகாக இருக்கும் இதனுடைய காய்கள் சுண்டக்காயை விட சற்று பெரியதாக காணப்படுகிறது இதனுடைய முற்றின வயதான மரத்தை தேர்வு செய்து மரத்தின் கீழ்ப்புறத்தில் செதுக்குவார்கள் பிறகு கீரல்களை உருவாக்கி அதில் ஒரு தகடை பொருத்துவார்கள் கீரல் உள்ள இடத்தில் இருந்து பால் சுரக்கும் பிறகு இறுகி பிசின் போன்று காணப்படும் இந்த பிசினை சேகரித்து பெரிய வாழையில் போட்டு பதங்கம் செய்து தைலமாகவும் பளிங்காகவும் பிரித்தெடுப்பார்கள் இதுவே ஒரிஜினல் பளிங்கு சாம்பரானே என்று சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய குணம் கசப்பு சுவையுடையது அதிக நறுமணம் கமழக்கூடியது எளிதில் எரியக்கூடியது இது நுரையீரல் கோளாறுகளை சரி செய்யக்கூடியது வாத கபம் மண்டை பீனிசம் முக அழகு சரும நோய்கள் பல் கூச்சம் வாய் ரணங்கள் வாத சீதளம் மேலும் பலவித நோய்களை குணப்படுத்துகிறது இது நுண் கிருமிகளை கொள்ளக்கூடியது ஒரு கிருமி நாசினியாக செயல்படுகிறது இப்ப இதனுடைய பயனையும் வைத்தியத்துல இதை எப்படி உபயோகப்படுத்துறாங்கன்றத பத்தியும் பார்க்கலாம் சாம்பராணியை கொஞ்சம் எடுத்து பொடி செய்து நெருப்பணலில் போட்டு புகை உண்டாக்க அப்புகையானது இருதயத்திற்கு பழத்தை கொடுக்கும் சீதளத்தை விரட்டும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் கொஞ்சம் சாம்பராணி தூளு கொஞ்சம் படிகார தூளு இதை ரெண்டையும் சேர்த்து பல்லு விளக்கும் பொழுது பல்லில் உள்ள ரணம் பல் கூச்சம் பல் வழி தீரும் மேலும் வாய் நாற்றமும் போகும் சாம்பிராணியை நல்லெண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சி வடிகட்டி காது வலிக்கு இரண்டொரு துளி விட்டு வர காது வலி குணமாகும் மேல் குறிப்பிட்ட அதே எண்ணெயை தேகத்தில் பூசி குளிக்க வாத வழிகள் போகும் இந்த தூளை நெருப்பணலில் போட்டு கூந்தலுக்கு புகை பிடிக்க சிரசில் உள்ள சீதளத்தை விரட்டும் இந்த புகையை குழந்தைகளுக்கு குளித்த பின்பு தேகம் முழுவதும் படும்படியாக பிடிக்க சர்வ தோஷமும் நீங்குவதுடன் சீதள சம்பந்தமான ரோகங்களை வர ஒட்டாமல் தடுக்கும் இப்புகையை வீடு முதல் பூஜை அறை வரையில் எல்லா இடங்களுக்கும் போட அங்கிருக்கும் சில தோஷங்களும் சில தீய சக்திகளும் வெளியேறி ஸ்ரீதேவி குடியிருப்பாள் என்று பெரியோர்கள் கூறுவார்கள் சில குடும்பத்தில் எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஒரே பிரச்சனையாகவே இருக்கும் அவங்க வைப்பு சூனியம் ஏவல் இது போன்ற பிரச்சனையெல்லாம் நிறைய பேர் சந்திப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்க சாம்பராணி கூட மருதாணி விதையை சேர்த்து அந்த வீடு முழுவதும் காண்பிக்க வீட்டில் உள்ள தீய சக்திகள் அனைத்தும் வெளியேறிவிடும் அனைத்து தோஷங்களும் நீங்கும் இதனுடைய தைலத்துடன் சிறிது சந்தனத்தை சேர்த்து முகம் முழுவதும் பூச முகத்தில் உள்ள சுருக்கத்தை எடுத்து முகத்தை பளபளப்பு உண்டாக்கும் இதனுடைய புகையை உள்ளுக்கு இழுக்கவும் இதனுடைய தைலத்தை நெஞ்சி கழுத்து முழுவதும் தடவ கபக்குற்றத்தை யாவும் நீக்கிவிடும் இந்த சாம்பிராணியின் அநேக விதமான வத்திகளும் அநேக விதமான வாசனை திரவியங்களும் தயாரிக்கிறார்கள் இதனுடைய தைலத்தை உடல் முழுவதும் பூசி குளிக்க சரும நோய்கள் அனைத்தையும் தீர்க்கும் சிலர ரொம்ப நாளாக படுக்கையிலே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு படுக்கை புண் என்று சொல்லக்கூடிய கொப்பளங்கள் உருவாகும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இதனுடைய தைலத்தை உடம்பு முழுவதும் தேய்க்க கொப்பளங்களும் ஆறும் வராமலும் தடுக்கும் இதனுடைய தைலத்திலும் சாம்பிராணியிலும் அழகு சாதன பொருட்களுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது 
மேலும் இதை ஆங்கில மருத்துவத்திலும் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்